সপ্তাহের দেশে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফখরুল ইসলাম দ্রব্যমূল্য আর নিত্য নিত্য পণ্য নিয়ে সরগরম বাজার থেকে রাজনীতির মাঠ ঈদের পর উপজেলা নির্বাচন নিয়ে সরব হয়ে উঠছে স্থানীয় রাজনীতি একই সঙ্গে দ্বাদশ নির্বাচনের পর দল গোছাতে নড়ে চড়ে বসছে বিএনপি কোন পথে রাজনীতি রাজনৈতিক দল এইসব বিষয়গুলো নিয়ে পণ্য বর্জনের রাজনীতি এই শিরোনামে আজকে উত্তর খুঁজব আমরা স্টুডিওতে আমার সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন তাদেরকে শুরুতে পরিচয় করে দিতে চাই আছেন ডক্টর এম ওয়াহিদুজ্জামান অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার ডান পাশে তারপর আছেন শামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি এবং আছেন কমরেড রহিন হোসেন প্রিন্স সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি আলোচনায় ফিরতে চাই শুরুতে আসলে আমরা শামসুজ্জামান দুদু আপনার কাছে আসতে চাই যেহেতু আমরা আজকে পণ্য বর্জনের রাজনীতি এই শিরোনামে কথা বলবো শুরুতেই ভারতীয় পণ্য বয়কটের নামে বিএনপি দেশের বাজার ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করছে এমন একটি মন্তব্য জনাব ওবায়দুল কাদের করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমরা তার কিছুদিন আগে আসলে দেখলাম যে জনাব রিজবি আহমেদ বিএনপি নেতা তিনি পণ্য বর্জনের কথা বলেছেন যদিও তার ব্যক্তিগত কথা বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করেনি এখন আসলে আমি একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে বিএনপি কি প্রকাশ্যে ভারত বিরোধিতা রাজনীতি করছে যদি করে থাকে সেটি আসলে কেন যদি করে থাকে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমার দুইজন প্রিয় সহকর্মী যারা একসময় আমরা ছাত্র রাজনীতিতে একসময় ছিলাম চান এবং প্রিন্স আমি ডাকনামটাই বললাম তো তাদেরকে অভিনন্দন ধন্যবাদ আসলে আমি অনেক দিন পরে দেশ দেশ টিভিতে আসলাম তো দেশ টিভি যারা দর্শক শ্রোতা তাদেরকেও আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মায়ের রমজানে আসলে সবারই একটা পছন্দ অপছন্দ থাকে কেউ দেশি পণ্য পছন্দ করেন কেউ বিদেশি পণ্য ভারত অথবা ইউরোপে অনেক আছে না যে ঘড়ি কিনলে জাপানি ঘড়ি আগে কিন্তু মানুষ তো এখন যদি অনেকে মনে করে যে জাপানের বাইরেও তো সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি কম গুরুত্বপূর্ণ না তো ওটাও একটা বর্জনের প্রক্রিয়া আছে মহাত্মা গান্ধী একসময় ব্রিটেনকে স্বাধীনতা লড়াই যখন হচ্ছিল ব্রিটেনের কাছ থেকে বা ব্রিটিশের কাছ থেকে তখন তিনি চরকায় মানে কাপড়ে যে বিষয়টি ছিল তিনি পণ্য বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই সময় ব্রিটেনের ধুতি বা অন্যান্য কাপড় চুপুর মানুষ পুড়িয়ে ফেলেছে যেটা প্রধানমন্ত্রী বলেছে বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি যদি এটা করেই যদিও বিএনপি কিন্তু এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যাঁ পণ্য বর্জনের কথা বলেনি তো সেই হিসেবে বলা যায় যে প্রধানমন্ত্রী বোধ চাচ্ছেন যে ভারতীয় পণ্য আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিক মানে তার আহ্বানটা যেমন যে বিএনপির নেতৃবৃন্দের স্ত্রীরা বা এই শাড়িগুলো ফুড়ালে তারপরে না একটা ঘটনা হবে তা আমার কাছে মনে হয়েছে নির্বাহী প্রধান হিসাবে দেশের প্রধান নির্বাহী হিসাবে আমি না মানি আর না মানি একটু বোধ হয় কথাটা আগাম বলে ফেলছেন তিনি ভারতের নানান কারণেই আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত কিন্তু ভারত এখন ইদানিং আমরা কেন স্থানীয়ভাবেও বিজেপিকে গণতন্ত্রী মুখী সংগঠন হিসাবে মনে করা হচ্ছে না ভারতীয় জনগণের সঙ্গে আগাগুড়া আমাদের না শুধু সারা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে জনাব একটু যদি আমি মাঝখানে ইন্টারভিউ করি জনাব রিজভি আহমেদের এই বক্তব্য কি বিএনপি ধারণ করে কি না এটা আলাদা করে বলা নেই ওই যে একটু আগে বললাম না একটা পছন্দের অপছন্দের ব্যাপার আছে ভারতের অনেক পণ্যই আমি আগাগুড়া পছন্দ করি না মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি দেখেছি যে আমার আমাদের সীমান্ত এখন কেন মানে আমরা যতটুকু জানি যে ভারত দেখা গেছে নির্বাচনে পরোক্ষভাবে হোক প্রত্যক্ষভাবে হোক এই সরকারকে সমর্থন দিয়েছে বা দিয়ে যাচ্ছে এখন কেন ভারতীয় পণ্য হিসাবে তো আওয়ামী লীগকেও কেউ কেউ বলছে ভারতীয় পণ্য কারণ আওয়ামী লীগ যেভাবে বলছে যে ভারত ওই সময় আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে তাহলে দেশে একটা এটি কি বিএনপির সাথে ভারতের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না সেই কারণে ভারতের সঙ্গে আমাদের চমৎকার সম্পর্ক খালি গণতন্ত্রের প্রশ্ন আমরা বলছি যে ভারত যে স্বৈরাতন্ত্রের পক্ষে যাচ্ছে এটা বোধ ঠিক হচ্ছে না কারণ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় যে ভারত আর এখনকার ভারতের ভিতরে যোজন যোজন দূরে সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে সম্পর্ক হবে দ্বিপাক্ষিক সমতার ভিত্তিতে প্রভুত্ব এবং বন্ধুত্ব আলাদা জিনিস 
পূর্বত্ব বাংলাদেশের মানুষ স্পেসিফিক আসলে জানতে চাই যে মানে পণ্য বর্জনটি কেন মানে আপনি অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন যে আমরা যখন ব্রিটিশ আমলে পণ্য বর্জনের কথা বলা হয়েছিল আমরা আপনারা এখন বলছেন সেটি আসলে কেন আমরা কি অনেক স্বাবলম্বী হয়ে গেছি না শুধুমাত্র ভারতীয় পণ্য বর্জন অন্য অন্য দেশের পণ্য বর্জন করা লাগবে না কি কারণে ভারতের মুখ্য আমাদের দেশের জন্য আচ্ছা শুধু তিন দিকে না চার দিকে ভারত রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক না অবস্থানগত কারণে ভারত আমাদের সঙ্গে চতুর্দিক চতুর বিষয় আছে ভারতের সঙ্গে সংস্কৃতির আমাদের একটা সম্পর্ক আছে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে ধর্মগত সম্পর্ক আছে যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশ এখন না ঢাকা কেন্দ্রিক যেহেতু বাংলাদেশ সাথে আমাদের আমাদের ওই দিককার বিশেষ করে পদ্মা নদীর ওপারে খুলনা যশোর যেমন আমরা নদী জেলার মানুষ অর্ধেকটা এখনও নদী আছে ওদিক ওই নামে এখন তারপরে বিভক্তির পরে যেটা পাকিস্তান হওয়ার পরে সেটা কুষ্টিয়াকে হাই হেডকোয়ার্টার করে চুয়াডাঙ্গা মেরপুরে কুষ্টিয়া এখন তো চুয়াডাঙ্গায় তো আমাদের সংস্কৃতি লেখাপড়ার ব্যবসা বাণিজ্য কলকাতায় ট্রেনে উঠলে সাড়ে তিন ঘন্টা এখনো যাওয়া যায় আপনার কাছে আমি বিষয়টি না আমি আমি শেষ করে দিই শেষ করে দিই তো ভারত বিদ্বেষি এই শব্দটা ঠিক না ভারত গণতন্ত্রের সপক্ষে আসবে মানুষের পক্ষে আসবে এটা আমরা প্রত্যাশা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আসবো আপনার কাছে আবারও আমি যেতে চাই ডক্টর এম ওয়াহিদুর জামান আপনার কাছে আসলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের বলাই যায় বিশেষ করে গত টানা চার মেয়াদে ক্ষমতাসীন হওয়ার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের সমর্থন ছিল বিএনপি পণ্য বয়কটের যে মন্তব্য করেছে সেখানে আপনি কোনো ষড়যন্ত্র দেখেন কি না নাকি শুধু রাজনৈতিক আওয়ামী লীগ এতে আসলে কি সুবিধাজনক অবস্থানে আরও বেশি যাবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে এবং দেশ টিভির প্রিয় শ্রোতা দর্শক যারা আছে তাদের শুভেচ্ছা জানাই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় আমি বলবো আত্মিক ভারত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের সতেরো হাজার সৈন্য ওখানে জীবন দিয়েছে এবং এটা হলো একটা দিক আমাদের বাংলাদেশ তার চেতনা ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এখন কে কোথায় ক্ষমতায় আছে কি রাজনীতি করে সেটা ভিন্ন যদি বলেন ভৌগোলিকভাবে বলেন ব্যবসা বাণিজ্য বলেন ইভেন যদি আমরা বলি আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তার যে নিরাপত্তা তার যে সার্বভৌত্ব তার সাথেও ভারতের একটা সম্পর্ক আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে যারা মরল এখানে আরও অনেক বড় ইন্টারফেয়ার করত সেটি কিন্তু অনেক সময় ভারতের জন্য পারে না এটি বাস্তবতা আমি যদি খুব একেবারে ক্লিন বলি যেটাকে সত্য সেটাকে সত্য বলি সেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো দলের কথা আমি বলছি না নাহলে যারা আজকের ইন্টারফেয়ার করছে তার আরও বেশি ইন্টারফেয়ার করত আর যদি আওয়ামী লীগের জায়গা বলেন বঙ্গবন্ধু নিজে যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ যে ফ্রেন্ডস টু অল মেলাস টু আর নান টুয়ার্স নান তাহলে এই যে একটা বন্ধুত্ব সবাই সাথে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি বলবো এই ফরেন পলিসিতে ফরেন ডিপ্লোমেসিতে শি ইজ দ্য চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন অফ দি চ্যাম্পিয়ন্স আপনি দেখেন যে ভারত এবং চীন একটা মুখোমুখি রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার পার্টনারশিপ এই হেদার ইট ইজ ইকোনমিক অর পলিটিক্যাল অর আদার্স উভয়ের সাথে আছে আপনি দেখেন বাংলাদেশ কাজ করছে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ কাজ করছে আমেরিকার সাথে ইউরোপের সাথে মিডিল ইস্টের সাথে এবং এটি একটা বিশাল ইউনিক এবং অত্যন্ত মেধার সাথে এটি করেছে এই গভর্নমেন্ট একটি বিষয় কিন্তু জনাব শামসুর জামান দুদু বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী কি চান কি না আসলে বিএনপির মন্তব্যে এখন আপনি যে বলছেন যে আমি আগে এটা ক্লিয়ার করে একটু একটু বলি যে সেখানে চীনের সাথে সম্পর্ক করতে অর্থনীতি ক্রমন্বয়ে তো বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে ভারত মানে তারা সবসময় যে খুশি হচ্ছে তাও না আমি মনে করি না কিন্তু আপনার মনে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভারত সফর করেছে তখন বিবিসির কি নবজ্যোতি নাম না এরকম নাম যে যে এখানের প্রতিনিধি তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে বিজেপি নেতৃত্ব বলছে অর্থাৎ কি তারা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সাথে যে চীনের ব্যবসা বাণিজ্য বা সম্পর্ক সেটি তাদের তাদের বিষয় বাংলাদেশের বিষয় সে ব্যাপারে তাদের কোনো মানে বক্তব্য নেই বা এক ধরনের আমি বলবো যে এটা কিন্তু তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তো এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় যদি বলি এরপর আপনি আসেন যে ওনাদের বিএনপির যে বক্তব্য যে ভারত এইখানে 
বিএনপির যে গোস্যা সেটি হলো দুটো জিনিস এখানে বিএনপির একটি হলো গোস্যা আর একটি হলো তারা এইটাকে করে কি সুবিধা আনতে পারে গোস্যাটা কি গোস্যা হলো যে এখানে নির্বাচনে এখানে সরকারের কর্মকাণ্ডে বা অন্যান্য যে চুক্তি তেল গ্যাস অনেক বিষয় যে আমেরিকার যে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা সেটা শুধুমাত্র নির্বাচন নয় ওটা তো একটা ইস্যু সেই হস্তক্ষেপটি ভারত অ্যাকসেপ্ট করছে না পুরোপুরি ভারত বলে দিচ্ছে যে না এটি আমরা এখানে হতে দেবো না আর একটা হলো বিএনপির যে বিএনপি জামা জোড়ের যে এখানে জঙ্গিবাদী যে রাজনীতি সেই যে রাজনীতি সেই জায়গায় ভারত খুবই হোস্টাইল এবং এবং তারা সেখানে আপনারা জানেন যে দাউদ ইব্রাহিম এই এখানের এই ইস্টার্ন দেশগুলো এখানে যে পূর্বাঞ্চলের যে স্টেটগুলো ভারতের সেখানে যে অনুপ চেতিয়াকে আশ্রয় দেওয়া নানা কিছু ইনফ্লে ফিল্টারাইজেশন করা জঙ্গিদের সাত টাকা আট টাকা অস্ত্র ইত্যাদি যে ঘটনাটা সেটি কিন্তু বিজেপির বিষয় না সেটি হলো ভারতের না সেটি ভারতের আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক এক জিনিস আর একটা হলো বিএনপি কে ভারত কেন চাচ্ছে না কেন চাচ্ছে সেটা আমরা এই তো বললাম যে ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন এইটি ভারতে কেউ করার ক্ষমতা নাই আপনি বিএনপি যখন বিজেপি এসেছিল ক্ষমতায় চোদ্দ সালে তখন কিন্তু বিএনপি খুব খুশি হয়েছিল কারণ ভারতের কংগ্রেসের সাথে আওয়ামী লীগের একটা অন্যরকম সম্পর্ক একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পার্টি পর্যায়ে সব জায়গায় কিন্তু তাহলে বিজেপি আওয়ামী লীগকে বিরোধিতা করবে সেটি কিন্তু বিজেপি পারে নাই পারে নাই বিজেপির দলের কারণে না পারে নাই ভারতের যে রাজনৈতিক সার্বভৌত্বের ইন্টারেস্ট তার তার রাজনীতির ইন্টারেস্ট বিএনপি সেই জায়গা থাকছে না বলতে কি পছন্দ করছে না নাকি ক্ষমতা চাচ্ছে এটা একটা এটা হল একটা জায়গা তাহলে বিএনপির কষ্টটা আছে যে বিএনপি জানে যে বিএনপি ভারতের সহায়তা পাবে না আরেকটা হলো যে সম্প্রতি যে মাল দিবে মজ দিবে যে মল দিবে যে ইন্ডিয়া একটা এই যে এখন যে প্রেসিডেন্ট হয়েছে সে একটু চাইনিজ প্রো চাইনিজ আর যিনি হেরে গেছেন তিনি ছিলেন প্রো ইন্ডিয়ান সেখানে কিন্তু তারা ভারতীয় পণ্য বর্জন লোক বর্জনের এটা চিন্তা করেও তারা বলে নাই সেখানে ছিল ভারতের যে সৈন্য রয়েছে তাদের প্রত্যাহারের বিষয়ে ছিল আর ব্যবসা বাণিজ্য তারা চাইনিজ করিডোরটাও খোলা আর আমাদের এখানে কিন্তু সেই জিনিস নাই সুতরাং এখানে যদি এই যারা ভারত বর্জন পণ্য বর্জন ভারত দেশি পণ্য আই অলওয়েজ প্রেফার সেটা ভারতের কেন রাজনীতিতে আসলে দেশের স্বার্থ কতটা এখন থাকছে বা বিশেষ করে যদি দ্বাদশ নির্বাচনের পরে রাজনীতি কোন পথে না এই আজকে যে আলোচনার টাইটেল আপনি ভূমিকা দিয়ে যেখানে নিয়ে আসছেন জি আমি তো দেখি যে এখন প্রকৃত পক্ষে যে রাজনীতির যে ইস্যুগুলো সেই ইস্যুগুলো আলোচিত না পণ্য বর্জন এটা এই মুহূর্তের কোনো প্রধান কোনো ইস্যু আমার কাছে মনে হয় না ইস্যুটা মনটাও খেয়াল রাখেন না ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে বিদেশি আধিপত্য এবং এইটাই আজকে খুবই এই আলোচনার মধ্যে যেটা আসছে আমি খুবই ঘোরতরভাবে যেটাকে জোর দিয়ে জনগণ উদ্দেশ্য বলতে চাই মনে রাখতে হবে আমার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমাই আমাদের রক্ষা আমরা করব অন্য দেশ তারা কি চাইল না চাইল এটা আমাদের কাছে প্রধান আমাদের সমস্যার সমাধান আমরা করব তাহলে রাজনীতিতে সংকট হচ্ছে দেখবেন শুধুমাত্র ক্ষমতাশ্রয়ী দল তারা কেউ আমেরিকা কেউ ইন্ডিয়া কেউ আরও এই ধরনের আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতি যে আস্থা স্থাপন করছে সেটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য অন্যতম ক্ষতিকর বিষয় আপনি যদি কুইক বলি যদি ধরেন যে সময় আমরা কথা বলছি রাজনীতি একটা প্রধান বললাম বিদেশি আধিপত্য একটা ইস্যু একটা বড় ইস্যু ঈদ সামনে শ্রমিক কর্মচারীরা এখনও কিন্তু বেতন ভাতা সবাই পাবে তার নিশ্চয়তা নেই অলরেডি গার্মেন্টস ওই পুলিশ ওরা বলছে একশো সতেরোটা কারখানা নাকি ঝুঁকিপূর্ণ এবার আমরা দেখলাম সরকারি যে বৈঠক হয়েছে তাতে অন্যবার নির্দিষ্ট করে দেওয়া অমুক তারিখের মধ্যে পাব সেই আলোচনা কিন্তু আসে নাই সংকট আপনি দেখেন নির্বা দ্রব্যমূল্য কোথায় গেছে সরকার উনত্রিশটা পণ্যের মূল্য বেঁধে দিছে এটা শুনলে সবাই হাসে মানে পরিস্থিতিটা এরকম ব্যাংক কোথায় গেছে ব্যাংকে আজকে ব্যাংকের সাথে যারা আগে ক্রিমিনালাইজেশনে জড়িত অনিয়ম দুর্নীতির কারণে ব্যাংকে খোলসা করছে তাদের যাওয়ার কথা জেলে সেইটা না করে সেটা আজকে একীভূত করণের নামে কি হচ্ছে জনগণ কিন্তু জানে না নির্বাচনকে তো এমনি নাই উপজেলার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে কাজটা হলো দেখেন আমাদের আলোচনার আমরা নাই যে জামানত পনেরো গুণ বাড়ালো পাঁচ হাজার টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা শুধু তাই না একটা পোস্টার ছিল আগে সাদা কালো কথা এখন রঙিন পোস্টার করা যাবে আগে যেটা ছিল সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা থেকে একুশ লক্ষ টাকা আপনি জনগণের মাপকাঠিতে পঁচিশ লক্ষ করা হলো আইনি বলছি যদি এর বেশি খরচ করে তার মানে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা তৃণমূলের উপজেলার মধ্যে তৃণমূলের সেখানে কিন্তু লুটেরা এবং কোটিপতিদের হাতে বন্দি করা হলো আপনি দেখেন এই আলোচনা নাই আমাদের মূল্যবৃদ্ধি শুধু এটা বিদ্যুতের মূল্য বলা হচ্ছে আগামী তিন বছর ধরে নাকি বাড়বে 
এবং এর জন্য কারা দায়ী মূল্য বৃদ্ধির জন্য এটা করে সে কোনো আলোচনা হলো না আমাদের কয়লা এক সময় সরকারি বন্ধ করছে যুক্তি তর্ক দিয়ে করা যাবে না সেটা কিন্তু কয়লা সিন্ডিকেট সক্রিয় এই সংকটে সমুদ্রে দীর্ঘদিন ধরে কোন গ্যাস অনুসন্ধান এটা হয় নাই কোন ধরনের চুক্তিতে হচ্ছে এটা কি ভাগবাটার দেওয়ার চুক্তি কারণ এটা অনেকক্ষণ ধরে আমরা দেখছি যেটাকে হয়তো সরকারি দল বলে যে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তারা খুব চমৎকার হতে ম্যানেজ করছে কিন্তু আমরা ম্যানেজটা দেখব আমার দেশের স্বার্থ আদি হচ্ছে না নিজের ক্ষমতায় থাকার জন্য ভাগবাটার আধিপত্য বাদটা কারা প্রশ্রয় দিচ্ছে একটু এক কথা এটা এক কথায় দুটো সহজ আধিপত্যবাদ এখানে প্রশ্রয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদ এসব আপনি এবারে সহজে দেখেন আমেরিকার কাছে কারা ধর্ণা দিচ্ছে যারা ক্ষমতায় নাই তারা প্রধানত তাদের উপরে ভরসা করছে আর অ্যাবসলুট নগ্নভাবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে ভারতের বিষয়ে যা বলা হচ্ছে এইটা তো মানে কি বলে যে আর বলার ক্ষমতা রাখে না আপনারা মনে হচ্ছে সবটা হ্যাঁ আপনারা তো ক্ষমতা নেই আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন এইটা করার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত জনগণ নিজের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই আমার সমাধান আমরা করব এই জায়গায় না আসতে পারছি আসবো আপনার কাছে প্রিয় দর্শক সপ্তাহের দেশে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি পর সঙ্গেই থাকো সপ্তাহের দেশে আরও একবার স্বাগত আছি ফখরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আমরা সরাসরি আলোচনায় ফিরতে চাই আমরা শুরুতে যেতে চাই শামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি আপনার কাছে পণ্য শুধু আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের সম্পর্ক বিএনপির সাথে সম্পর্ক আসলে কেন নয় মানে বিএনপির সাথে আপনি বলেছেন যদিও বিএনপির সাথে সম্পর্ক খুবই ভালো এবং আরও একটি কথা রুহিন হোসেন প্রিন্স উনি বলেছেন আধিপত্যবাদকে কি যারা ক্ষমতায় নেই তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না একটি কথা বলেছেন আরেকটি কথা আপনি এর আগে বলেছিলেন যে পণ্য বয়কট করতে চাচ্ছেন পণ্য বয়কট করার কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আসলে আমরা কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠছি এই যে আমাদের তিন পাশে আসলে ভালো পণ্য বয়কটের কথা বিএনপি বলে না বিএনপি বলে না কিন্তু আপনি বলছেন যে আসলে ব্রিটিশ আমলে যেভাবে পণ্য আওয়ামী লীগ একটা পণ্য ভারতীয় পণ্য এটা বয়কট করা যেতে পারে এই কথাটা বলছে এখন ভারতীয় পণ্য এটা আমার অফিসিয়ালি আমাদের নির্বাহী কমিটির মিটিং এবং স্থায়ী কমিটির মিটিং এটা সিদ্ধান্ত হয় নাই এটা এইভাবে নেওয়াটা ঠিক না তারপরে সে রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ এটা রাজনৈতিকভাবে বলার চেষ্টা করছে যে আওয়ামী লীগ আধিপত্যবাদের কৃণ আর বিএনপি যেটা দুটো বড় রাজনীতি এটা সাম্রাজ্যবাদ মানে আমেরিকা বা ইউরোপ এদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছে আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা তাদের সঙ্গে মিলতে চাইছি যারা গণতন্ত্রের সপক্ষে আছে যেমন সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধের সময় ভারত গণতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিল অর্থাৎ তা আমাদের যে যুদ্ধটা সেটা স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্যে পাকিস্তান কিন্তু সেভেন্টিতে যদি আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিত তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে তৈরি হতে পারত কিন্তু সেভেন্টিতে তো তারা এটা মানে নাই অর্থাৎ জনগণের যে ভোটাধিকারটা পাকিস্তান এটা মানে নাই তো এখন যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানিদের মতো জনগণের ভোটাধিকারকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে না যেটা আমরা বলছি এখন মানুষ যেন তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে সেই পক্ষ নিয়েছে ভারত সেভেন্টি ওয়ানের ভারত আর দু হাজার চোদ্দোর ভারত তেইশের ভারত এক না সেই জায়গাটা আমি উদাহরণ হিসাবে মিস্টার গান্ধী ব্রিটেনের যে প্রসঙ্গ তখনকার যে পণ্য বর্জনের কথা এখন কিন্তু বিএনপি এখনও পণ্য বর্জনের রাজনীতিতে ঠোকে নাই কিন্তু বাংলাদেশ একটা তোলপাড় হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরুত তোলপাড় হচ্ছে যে ভারতীয় পণ্য যেন অ্যাকসেপ্ট করা হয় না রাগ থেকে না ঘৃণা থেকে না গণতন্ত্রের বাইরে অবস্থান নেওয়ার কারণে তারা তাদের মতো করে বলছে কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসাবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে একটু আমি আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি যে এত দ্রুত উনি যে মন্তব্যটা বিএনপির সঙ্গে বলছে এটা আমার মনে হয় না করলেও উনি পারতেন কারণ এখনও বিএনপি তো সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে নেয় নাই দলগতভাবে নেয় নাই তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভারত তার দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই যেমন স্পষ্ট তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু ভারতীয় জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের যে সম্পর্ক এটা ঐতিহাসিক আমি ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে আমি অন্য অতিথির কাছে যেতে চাই পররাষ্ট্র নীতিতে কি বিএনপি ভুল পথে এগুচ্ছে কি না মানে এই যে টানা চার দফায় ক্ষমতার বাহিরে সতেরো বছর ধরে না না এটা 
क्षमता हे स्वरतंत्र संगे गणतंत्र संघात शुदू ना बांगलेश जरा गणतंत्र प्रिय तरा आवी लीगर मित्र एक समय छो एम अनेक राजनैतिक दल प्रतिष्ठान ता क्यों एदा मन कर आवी लीग जो लाइने चलते से सठीक ना जंगीबाद मौलबाद सम्पृक्तता एकुशे अगस्ट ग्रेड हमला सत्ट्रेक अस्त्र एवं भारत मध्य जंगी देव नाना जो गोष्ठी भारत तर सहायता करा इत्यादि से ही जगहटा दिए तरा परीतर जगह आंतर्जा भाई तरा कंठास आई कानाडार आदलते ही भारत विएनपी के एक सन्सी दल हिसाब से आदलत राय दिए कानाडा इवें अमेरिका अमेरिकाते क्योंकि से स्टिकमा आज तरह क्षमता जैगा बीनपिर जो असुविधा हलो आपनी भूल करते अपनी एक भूल अन्या करते राजनैतिक दल हिसाब से आधुनिककाले नेतृत्व अपना लीडरशिप एडेमिक भावे बोली जो एन बला है जो लीडर परफेक्टलि क्ज करा भूल करते ही कंतु भूलता के रिकगनइज करा कारेक्शन कर सामने एगारो से ही जैगा कहीं पर परिस्थिति क्षेत्र पर देशी राजनीति क्षेत्र पर फले नाना समय एक स्टिकमार मध्य जड़िए जा कथा बोच तो विषय बस बोलते चाहना दूध भाई बोलो जो अभी कि बीएनपी ने थी ना ना आप जरा देखी कारण ही अने के साथ एकमत हो और आनी कि जानी जिज्ञेस कर आवी लीगर पन्न्य हिसाब से तुलना करा ये तो राजनीति करें कर आवी लीग सरकार माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना बोची परस्ट नीति कूटनीतर क्षेत्र चैम्पियन अब दि चैम्पियन्स एट विस्य अपनारे विस्य है गोटा दुनिया का विस्य जे एत टेक्निकाली आपने एक सोजा अत दूरे जावा दरकार नहींगल के एक भाव मैनेज कर दूरे भारत और चीन युटा देश समान भाव पार्टनारशिप पे थका इटा तो इम्पसिबल जी तो से कारण दुईटा देशे तर दुटा देश सम्पर्क हलो जुद्ध नहीं एक देश जेको समय जुद्ध लेगे जो पे तो सेखने तो सम्पर्क आवी लीग माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु कन्या बंगबंधु जेमन के और माथा नत करे शेख हासिना जगह हमें स्वीकार करते ही ता ना विश्वर एके बारे एक नम्बर मूल एन तो मानी या नहीं जेटा आगे दुई पोलारेशन नहीं नाइनटी टू थ्री पर जो सोवियत भेगे जाए प्रकाश से बीबीसी के सक्षात्कार दिए इटा तो अपने प्रत्येके भय पाई अनेस्टलि जो एक देश के प्रधानमंत्री आवी लीग क्षमता आमरिका की पारे हमें जान पृथ्वी देशे देशे तरा अनेक राष्ट्रनयक तरा तर गोन्द एजेंसि अन्य भाव क्षमत च्युत करा हत्या करा से आगुल बड़े गेस ताना से इंटरनैशनल मीडिया सक्षात्कार दिए अमेरिकार बिुदे कथा बोला अमेरिका चायना जो क्षमत थी बंगबंधु हत्यार अमेरिकार षड़ जड़ित छो ता तो उन्नी ठीक है आर अमेरिकार साथ क्या तो कर अमेरिकार साथ आवी लीग क्या करमेरिकार बैडें प्रशासन ही तो निवाचन पर सरकार क्या कर आलोचना प्रथम देखते आदर्शिक जैगा आगे चिंता करतें स्वार्थ कथाय संघरित होना क्यों मन रखते हमें आलोचना सुनते मन हिल पराधीन देश ता तो ना स्वाधीन देश 
একবারে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা করেছে এবং শুধু 9 মাস না 200 বছরের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম পাকিস্তানের 24 বছরের সংগ্রাম তার ধারাবাহিকতায় সুতরাং এই স্বাধীন ধর্ম সর্বভৌম দেশে আমাকে কি এমন ঘটনা হলো যে আজকে আমাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে হ্যাঁ হতে পারে ক্ষমতায় থাকার জন্য বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনি রাজনীতিতে যদি এই সব দলগুলোর আদর্শিক অবস্থান থাকতো তাহলে আপনি প্রথম চিন্তা করতেন আপনার দেশের স্বার্থটা কি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমাদের দেশে আমি আমি আপনার কাছে আসছি আমি একটু বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সপ্তাহের দেশে নিচে একটু ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন সপ্তাহের দেশে নিচ্ছি সপ্তাহের দেশে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সরাসরি আলোচনায় ফিরতে চাই কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স আপনার কথা শুনছিলাম আসলে সঙ্গে একটু যুক্ত করে দিতে চাই যে রাজনীতিতে আসলে যে দেশে দুটি বৃহৎ দল বা দুটি পক্ষ বিভক্ত এই নির্বাচন কেন্দ্রিক বলেন যাই বল বলি না কেন এই দ্বন্দ্বের অবসান আসলে দেখেন কি না না আমি দ্রুত এটা দেখছি না এই কারণে কারণ আপনি যখন এই দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতাটাই প্রধান হয় নীতি নৈতিকতাটা প্রধান থাকে না তখন ক্ষমতা বিট করার জন্য যার যেটা করার ওই তাদের বিবেচনায় ওই কৌশলটাই প্রধান করে সেক্ষেত্রে দেশের স্বার্থটা প্রধানত থাকে না যার জন্য আজকে দেখেন আমাদের স্বাধীন দেশের জন্য প্রয়োজন আমাদের দেশে যাতে সাম্রাজ্যবাদ জাতিপত্রবাদী শক্তি যাতে হস্তক্ষেপ না করতে পারে আমরা আমাদের গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিজেরা করব অন্য কোনো দেশ আমাদের উপরে যাতে আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে দেশের সার্বধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে আমাদের নিজস্ব অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করে আমাদের বৈষম্যহীন সমাজের দিকে আগাবো তো এইটা রাখতে পারে কারা যদি নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি হয় তাহলে পারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পালাক্রমে তো এনারাই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন না এখন যারা আছেন তারা তো দীর্ঘদিন এই এক নাগারে ক্ষমতায় আছে আপনি দেখলে দেখলে দেখবেন তারা লাভালাভ বিবেচনা করে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়াটাকে প্রধান করে কারণ এই জায়গায় থাকলে আপনি কোনো নীতিনিষ্ঠ অবস্থান এবং দেশের স্বার্থকে প্রধান করে রাখতে পারবেন আমরা একটু ডক্টর এম ওয়াহিদুর জামান আপনার কাছে আসতে চাই যে কি বলবেন আসলে মানে সমাধানটা কোথায় এই যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা পণ্য বয়কট সব আসলে এই পণ্য বয়কট আসলে আমি এসব মনে করি না কারণ আমাদের যেটা দরকার সেটা আমরা সবাই একমত আমাদের স্ট্যান্ডেন করা আমাদের জিনিস আমরা করব যেমন বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটা কথা বলছে যে যে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে চিকিৎসার জন্য যায় যাতে তা যেতে না হয় আমি সেইভাবে হাসপাতালগুলোকে করব দ্যাট উই শুড ডু সেখানে এবং এই এই সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এবং এই সরকারের ক্ষেত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব জনগণের স্বার্থ সেটাকে দিয়ে মানে সামনে রেখেই নির্বিঘ্নভাবে এই দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আর যেটা বলেন যে দুটো দলে সেটা আসলেই একটা বড় প্রশ্ন সেখানে মৌলিক যে দেশের মৌলিক বিষয় আমাদের দেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং একটি অসাম্প্রদায়িক একটি সর্বদলীয় ব্যবস্থা তার জন্য সবাইকেই সেই জায়গাটায় এগিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু শামসুর জামান দুদু আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই এক মিনিটে যদি শেষ করেন যে আসলে এই অবসান বিএনপি ক্ষমতাসীন ছিল এক সময় এবং বিএনপি এখন মাঠের প্রধান বিরোধী দল সেক্ষেত্রে বিএনপি কিভাবে আসলে দায়িত্ব পালন করবে আপনি সেই সম্ভাবনা দেখেন কিনা এই প্রথম কথা হলো প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার মানুষকে তার পছন্দের যে ইচ্ছার সেটাকে পূরণ করতে দিতে হবে এই জন্যই বাংলাদেশ আমরা মনে করি এই পছন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের সঙ্গে যেসব শক্তি আসবে তারা আমার বন্ধু সে দেশের অভ্যন্তরে বা বহির্বিশ্বে যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত আমাদের বন্ধু হয়েছে ঠিক তেমনি রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধু ছিল এখন সেই দেশটা নাই চীন সেই সময় বৈরী দেশ ছিল আমেরিকা বৈরি দেশ ছিল কিন্তু এখন আবার গ্লোবাল পরে সারা বিশ্ব রাজনীতিটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে এখন কোনো দেশ নাই দেশের স্বার্থে আওয়ামী লীগ বিএনপি এক হবে কিনা বা দেশের স্বার্থে না এটা একেবারে মানুষের স্বার্থে গণতন্ত্র আইনের স্বার্থে যে কোনো শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হতে পারে যেমন আওয়ামী লীগ একসময় মনে করত ক্যাটে কাটটার জন্য এমন কোনো আন্দোলনে তারা করে এখন ঠিক তার বিপরীত অবস্থান সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে যেটি ভালো অবস্থানগত কারণে একসময় তার বিরোধিতা করছে এখন আবার তার সেই তার পক্ষে যে আমি যাব না এমন কোনো কথা নেই সেই জন্য বাংলাদেশের সমস্যার সংকট এটা যদি মীমাংসা করতে হয় সেই জায়গাটা মানুষকে ক্ষমতায়ন করতে হবে তার দাবিকে আমাদের মেনে নিতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ শামসুর জামান দুদু ডক্টর মহিদুর জামান এবং আমার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স তিনজনকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক সপ্তাহের দেশে আজ এখানে শেষ করতে হচ্ছে আগামীকাল আবারও দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি